अस्सलाम वालेकुम आई एम सोल खान प्रेजेंटिंग माय ट्वेल्थ लेक्चर ऑफ क्लास फोर्थ फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज यूनिट नंबर वन जोग्राफी लेसन नंबर फाइव लैंड यूज फार्मिंग एंड फॉरेस्ट पेज थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन प्लस पेज नंबर फोर्टी थ्री आई एम स्किपिंग द पेजेज फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फिर इज बुक टाइटल पेज ओके वी हैव लर्न अबाउट द सोइल ठीक है हमने लेसन नंबर ये फाइव का फर्स्ट पेज रीड आउट कर लिया हुआ है सेकेंड पेज पे आ जाते हैं हम हमारे पास क्या है देर आर डेजर्ट्स एरियाज इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के जो डेजर्ट्स एरिया हैं डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तानी एरिया है वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ है डेजर्ट्स आर सैंडी एंड रॉकी एंड एंड देर इज लिटल वाटर सैंडी और रॉकी होते हैं मतलब रेडली और पथरीले इलाके होते हैं जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेसन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन डेजर्ट डेजर्ट्स में रेगिस्तान में जो है वो क्रॉप्स फसलें नहीं उगा सकते क्योंकि ना तो वहाँ की फर्टाइल सॉइल होती है ना तो वहाँ पर आप को पानी मिलता है कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर बट बाई बिल्डिंग कनाल्स टेक वाटर टू दीज एरियाज पार्ट्स ऑफ द लैंड कैन बी मेड फर्टाइल फिर क्या होता है कि तालाब बनाए जाते हैं उनके एरियाज़ के पास में नहरें बनाई जाती हैं ताकि इन एरियाज़ को फर्टाइल करने के लिए पानी देने के लिए यहाँ पर काम किया जा सके ओके नेक्स्ट कह रहे हैं इन साउथ साउथ में देर इज़ द डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस डेल्टा और रिवर इंडस का जो डेल्टा जो है रिवर इंडस की बॉडी है रिवर इंडस का जो पानी है वहाँ पर दिवेयर इट इज़ ज्वाइन द सी जहाँ पर वो सी को ज्वाइन करता है देर इज़ द लैंड इज़ वेरी लो वहाँ पर जो लैंड है वो बहुत लो है कम है ठीक है द टायर्ड फूड फ्लड एंड द लैंड विद सॉल्टी सी वाटर सो नॉट मच ग्रोज हेयर क्या होता है वहाँ पर लैंड लो uh, इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो पानी है समुद्री पानी हमारा सॉल्टी होता है जो हमारी जो फसलें हैं जो क्रॉप्स हैं उनको ख़राब कर सकता है तो वहाँ पर ज़्यादातर फर्टाइल नहीं की जा सकती वहाँ पर ज़्यादातर क्रॉप्स नहीं ग्रो की जा सकती द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड एलोअल सॉइल अंडर लाइन दिस एंड एलोअल सॉइल एलोअल सॉइल जो है हमारे पास जो फर्टाइल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है किस तरीके से दिस इज़ काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन प्लेन्स अराउंड द ग्रेट रिवर्स जो कि हमें दरियाओं के साथ जो जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो क्रॉप्स हमने ग्रो की होती हैं वो वाली सॉइल को एलोवल सॉइल बोलते हैं वैन रिवर फ्लड्स एंड ओवर फ्लो देर बैंक्स दे डिपॉजिट गुड सॉइल एंड द लैंड वो क्या करते हैं जब सैलाब भी बेशक आ जाता है लेकिन वो अपने अंदर जो है पानी को अच्छे से जज्ब कर लेती है इन द माउंटेन्स पहाड़ों में द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग तो क्या होता है पानी जो है वो बहुत तेज़ी से बह रहा होता है दे ब्रेक अप द रॉक्स एंड कट थ्रू द अर्थ क्या होता है रॉक्स को यानी पत्थरों को काटते चले जाते हैं वो पानी का जो है और ज़मीन पे गिरते चले जाते हैं दिस इज़ कॉल्ड एरोजन एरोजन बोलते हैं ना गानी आफत को बेसिकली एरोजन बोलते हैं इस चीज़ को जो पहाड़ों में से पानी तेज़ी से निकल रहा होता है और अर्थ की तरफ हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा होता है उसको एरोजन बोलते हैं वैन देर इज़ हैवी शावर ऑफ रेंज बहुत तेज़ी से बारिश होती है द फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे मच ऑफ द सोइल दैट इज़ ऑन द सरफेस क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में आ जाता है ऐसा ही है ना जब पानी पहाड़ों से गिर रहा होता है उसको नहीं पता होता इतना उसका फ्लो जो होता है वो तेज़ होता है वो दरियाओं में भी जा रहा होता है दरियाओं से ओवरलोड होकर बाहर भी आ रहा होता है तो फ्लड हो जाता है वो इस तरह से दिस टॉप सॉइल इज़ यूजली फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप्स क्या होता है ये वाली जो फर्टाइल वैली वाली साइड है वहाँ पर अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं अंडरनीथ जो नीचे वाली साइड है द सॉइल इज़ हार्ड एंड लेस फर्टाइल पहाड़ों के जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर हम ग्रो नहीं कर सकते वो सख्त जगह होती है इफ़ एरोजन एंड कंट्रोल अगर ये चीज़ें पानी के जो फ्लड है बहाव है इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है फार्मर्स विल हैव बेटर सॉइल इन विच टू प्लान ग्रो तब जाकर हम कोई अच्छी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं ऑन वे ऑफ स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ एरोजन इज़ टू प्लांट ट्रीज क्या होता है कि जब एरोजन एरोजन मतलब पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है तब जाके प्लांट्स लगाए जाते हैं वहाँ पे ट्रीज लगाए जाते हैं ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स विच होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल टुगेदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी रूट्स उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के नीचे तक होती हैं जो कि पकड़ के रखी हुई होती हैं ऊपर वाले प्लांट्स को This is why we have to be careful not to cut down too many trees. We have to plant more forest. हमें क्या चाहिए कि अच्छे से और trees grow करें ना कि अपने forests को cut down करें ख़त्म करें ये canal system of सिंध है यहाँ से फिर आप पानी लेते हो और अपनी फसलों को देते हो अपने crops को देते हो Agriculture, agriculture क्या होता है अब हमारे पास ज़रात हमारे पास क्या है काश्तकारी कैसे की जाती है इन द पंजाब एंड इन द पार्ट्स ऑफ सिंध देर आर लार्ज फर्टाइल एरियाज एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ कनाल सो मैनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर कह रहे हैं पंजाब और सिंध वाली साइड पे बहुत अच्छी हमें ज़मीन मिलती है बहुत अच्छी फर्टाइल ज़मीन मिलती है नरम ज़मीन मिलती है जिस
बट देर इज़ वेरी लिटल एग्रीकल्चर इन बलोचिस्तान लेकिन अब बलोचिस्तान में बहुत कम किस्म की हम ग्रो कर सकते हैं क्यों बिकॉज वहाँ पर जो है वो माउंटेनी एरिया है और हमारा डेजर्ट एरिया है एज देर इज रिटर्न इन दिस क्या लिखा हुआ यहाँ पर कैन यू थिंक वाई एग्रीकल्चर इज प्रॉब्लम इन बलोचिस्तान बलोचिस्तान में क्यों मुश्किल है करना इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ द नॉर्थ फार्मर्स मेक फील्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप दिस इज़ कॉल्ड टेरस फार्मिंग क्या होता है कि फार्मर्स को बहुत मुश्किल होती है पहाड़ों पर चढ़ के उसको कट करना फिर उसके अंदर ग्रो करना फिर वो बहुत मुश्किल होता है पानी भी वहाँ तक पहुँचाना तो ये टेरस फार्मिंग कहते हैं जो माउंटेनी एरिया में करते हैं दिस वन दिस सवात टेरस फार्मिंग इन सवात सवात में ये लुक एट दिस पहाड़ों की चोटियों पर जाकर वो लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं ग्रो करते हैं मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री इज़ यूज टू ग्रो फूड क्रॉप्स सच एज अच्छा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री के जो मोस्टली इलाके हैं वो हम फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स क्या क्या होती हैं और कैश क्रॉप्स क्या क्या होती हैं ये हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली अबाउट फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स ठीक है फ्राम दिस वी विल सॉर्ट आउट और वर्क पेजेस एज वीट वीट गंदम राइस चावल माइज मिलेट्स जवार और बाजरा जो होता है हमारे पास ग्राम यानी अनाज जो होता है और मसूर जो दालें होती हैं हमारी ठीक है मस्टर्ड सरसों होता है और ग्राउंड नट्स हमारे जो दूसरे सारे नट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर बनाए जाते हैं ग्रो किए जाते हैं फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कैश क्रॉप सच एज कैश क्रॉप्स मतलब जो हम बेच भी सकते हैं बाहर के मुल्कों में ठीक है कॉटन बनाते हैं शुगर केन बनाते हैं शुगर बीट बनाते हैं तम्बाकू बनाते हैं तो मेक देर क्रॉप ग्रो वेल फार्मर्स ऑफन यूज फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स बोलते हैं जो खाद ठीक है डालते हैं ना खाद अच्छी सी वाला कर फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि इनकी जो ग्रो करें क्रॉप्स बहुत अच्छे से नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कॉटन बॉल्स कॉटन बॉल्स ये छोटी छोटी सी जो कपास की जो बॉल्स कॉटन बॉल्स कपास बोलते हैं बेसिकली जिसको वो एक पूल टाइप होता है उसके अंदर से एक ये कपास वो निकलती है कॉटन बर्ड्स निकलती हैं और उसको उठाकर पकेट्स में डाला जाता है और फिर उसको रिफाइनरी के लिए फैक्ट्रीज़ में लेके जाता है शुगर केन गन्ना और मैंगो औरचड औरचड बोलते हैं बागात को मैंगो के जो बागात होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ से मैंगोज पिक करते हैं फैक्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है फिर उनकी पैकिंग्स होती है As well there uh, as there these crops there are a large of fruit orchards वो कह रहे हैं बहुत सारे फ्रूट के बागत भी होते हैं across the country country के बाहर की तरफ को पाकिस्तान प्रोडक्ट अ वेराइटी ऑफ फ्रूट सच एज मैंगोज एप्पल्स बनानाज मेलन ऑरेंजेस पीचेज एप्रिकॉट्स एंड प्लम्स पाकिस्तान बहुत से जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो करता है और बहुत अच्छे लेवल का फ्रूट ग्रो करता है और ये लेवल के जो फ्रूट्स होते हैं ना वो बाहर की कंट्री में भेज दिए जाते हैं ठीक है और ऑल तो बलोचिस्तान डजट हैव लार्ज एरियाज फॉर फार्म लैंड फार्म लैंड के लिए आपको पता है जो फार्म्स होते हैं ये जो ऑर्चिड्स होते हैं ये कंट्री से ये आपकी सिटी से थोड़ा हट के साइड पर होते हैं ठीक है बिल्कुल बाहर की साइड पर होते हैं जो जिन पे एयर होती है बहुत खुली फ़िज़ा होती है अच्छी जहाँ पर फैक्ट्री का पानी नहीं होता बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ पर कह रहे हैं बलोचिस्तान में नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि वो डेजर्ट एरिया होता है हमारा इट डजेंट प्रोड्यूस फ्रूट लाइक एप्पल्स पीचेज आलमंड्स चेरीज एंड ग्रेप्स यहाँ पर ये वाले फ्रूट्स नहीं उगाए जाते हैं गुड क्वालिटी फ्रूट और फ्राम पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड सोल्ड टू अदर कंट्रीज इन लार्ज क्वान्टिटीज एज आई हैव टोल्ड यू के जो हमारे अच्छे क्वान्टिटी के होते हैं ना फ्रूट्स वो बाहर की कंट्रीज को सेल कर दिए जाते हैं पैसे कमाने के लिए वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन स्मॉलर फॉर्म्स फॉर डेली यूज वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती हैं आप लोग जब विलेजेस में कभी जाते हो लोगों ने क्या किया होता है अपने घरों में ही वेजिटेबल्स ग्रो की जा की होती हैं ऐसा ही है ना पटेटोज लगाए होते हैं टमाटोज लगाए होते हैं रेडिश लगाई हुई होती है लेमन लगाया हुआ होता है और कॉरिकेंडर लगाया हुआ होता है इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ की जो विलेज की जो ज़मीन होती है ना वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है बहुत अच्छी ज़मीन होती है जिसमें आप कहीं पर भी कुछ भी ग्रो करते हो वो ग्रो आपको क्रॉप्स मिल जाती है अच्छे से यू कैन हेल्प द कंट्री बाय ग्रोइंग सम वेजिटेबल्स इन योर गार्डन कह रहे हैं आप अपने गार्डन में भी ग्रो कर सकते हो ये चीज़ें बाई नॉट वेस्टिंग फूड एंड बाई यूजिंग वाटर केयरफुली सो दैट नॉन नॉन इज वेस्टिंग कह रहे हैं आप अपने गार्डन में भी ये चीज़ें लगा सकते हैं और कंट्री की हेल्प कैसे कर सकते हैं आप अपने ओन पे ग्रो करें अपने ओन पे खाएं और बहुत अच्छे से हेल्दी फूड है ये बेसिकली अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या होता है फार्मर्स रेयर रेयर काउस ऑक्सन फैलोस शीप कैमल्स एंड गोड्स क्या करते हैं उनका हल चलाते हैं रियर मतलब हल चलाते हैं उनके वो लोग कार्ड्स बनाई हुई होती हैं जो अब तो खैर ट्रैक्टर के थ्रू प्लग्स होते हैं यानी हल चलाया जाता है पहले क्या होता था जब ट्रैक्टर्स
to provide us with meat and milk कुछ जो है वो हमें milk और meat के लिए use होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं other are used to pull plug and carts turn water wheels क्या करते हैं कुछ जो होते हैं water wheels जो पानी का जो वो चलाने के लिए काम आता है अब तो ट्यूब वेल्स हैं अब तो मशीनरी आ गई अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई जब पहले नहीं होता था तो ये एनिमल्स के थ्रू जो है वो इस तरह से सारे काम करवाए जाते थे एंड फॉर अदर वर्क ऑन द फॉर्म डू यू नो इन दैट दैट पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है मिल्क प्रोड्यूस करने का यानी इतना ज़्यादा दूध हमारे गाँव जो हैं और गोड्स जो हैं वो देती हैं There are many inter international companies making dairy products which now operate विद इन पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डेरी फार्म डेरी फार्म बोलते हैं ना ये जो दूध होते हैं ये जो काओ मिल्क होते हैं गोट मिल्क होते हैं वहाँ से फिर रिफाइन होकर पैक्स में आते हैं और हमारे घरों तक पहुँचते हैं देर इज़ ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ पोल्ट्री फार्म्स पोल्ट्री फार्म बोलते हैं ये दिस वन जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं ठीक है हैंस होती हैं जहाँ से मुर्गियाँ लाई जाती हैं इन द कंट्री विच प्रोवाइड आज द फ्रेश एग्स एंड चिकन फॉर मीट ऐसे ही है हमारे एरियाज होते हैं पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं हैंस रखी जाती हैं उनको प्रॉपरली फीड किया जाता है उनको प्रॉपरली साफ़ सुथरे तरीके से रखा जाता है उसके बाद उनको ग्रो करके उनको सारा अच्छे से उनका ब्रॉटअप करके उनकी सारी देखभाल करके लुक आफ्टर करके यहाँ पर लाया जाता है ताकि वो अच्छे से एग्स दे सकें और आगे से वो क्या दे सकें हमें मीट दे सकें सब खाते हैं ठीक है फॉरेस्ट जंगलात क्या होते हैं हमारे पास पाकिस्तान डजेंट हैव ग्रेट फॉरेस्ट रिसोर्स पाकिस्तान के पास ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है वन रीज़न इज़ दैट मच ऑफ द लैंड इज़ नॉट वेरी फर्टाइल कुछ ऐसी वजूहत हैं इसलिए रीज़न्स हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल नहीं है कि हम ट्रीज uh, जो है वो उगा सकें या कुछ भी ऐसा कर सकें द अदर रीज़न इज़ एक और रीज़न ये भी है दैट द ट्रीज आर कट डाउन टू बी यूज फॉर फायर वुड एज और एज टिम्बर क्या होता है कि हमारे जो ग्रो की गई वो एक रीज़न ये भी है कि हमारे फॉरेस्ट इसलिए भी कम हो रहे हैं कि हमें कट डाउन कर रहे हैं वो फॉरेस्ट को लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आग चलाने के लिए एंड इवन इफ ट्रीज आर री प्लान्टड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो दैम ग्रो वेल वैन फॉरेस्ट आर कट डाउन एंड रिड्यूज बिकम ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स We also lose the wildlife that lives here. अच्छा देयर उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इसी तरह करेंगे दोबारा से जब हम री ग्रो करते हैं प्लांट्स को लगाने में जारी से बात एक पौधा लगेगा बड़ा होता 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 फिर जाके वो ट्री बनेगा फिर वो फॉरेस्ट की शक्ल में लेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा एरिया होता है और जब हम फॉरेस्ट कट डाउन कर देंगे तो हम ग्रेजिंग मतलब उनको खाने के लिए चराने के लिए गोड्स को और जो एनिमल्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो एनिमल्स भी मर जाएंगे भूखे और हमें भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा हमें उनका मीट नहीं मिल सकता हमें वो उनका मिल्क नहीं मिल सकता ठीक है कटिंग डाउन कटिंग डाउन लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कैन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ऑन द क्लाइमेट क्लाइमेट पे भी हमारे मौसम पे भी असरअंदाज होता है कैसे मौसम पर असरअंदाज होता है कि जब फॉरेस्ट नहीं हो फॉरेस्ट कट डाउन हो जाएंगे पोल्यूशन बढ़ जाएगी अब आलूदगी बढ़ जाएगी हाँ फिजाई आलूदगी जिसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन ये जो हमारी ग्रीनरी है ना ये हमारी पोल्यूशन को कंट्रोल किए हुए है एक अच्छी और ठंडी जो एयर है वो हमें देती है ऑक्सीजन देती है अगर ये नहीं होंगे तो हमें भी एक गंदी सी एक जो पोल्यूटेड एयर होगी वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर आर थिक फॉरेस्ट विथ ट्रीज ऑफ मैनी काइंड इन पार्ट्स ऑफ देयर आर फ्यू ट्रीज कुछ हमारे कंट्रीज़ के ऐसे पार्ट हैं जहाँ बहुत थिक फॉरेस्ट हैं और कुछ जो हैं वो बहुत कम फॉरेस्ट हैं हमारे पास मूविंग टू और होमवर्क पेज आपका होमवर्क पेज मोस्ट ऑफ द होमवर्क पेज आई हैव डन फॉर यू फॉर योर इजीनेस कि क्या करना है आपने फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स लिख रही थी एज आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर कि कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी उन्होंने कहा था कलर द ग्रीन अच्छा ग्रीन कलर करना है आपने इसमें एलोअल सॉयल पर ठीक है जो ज़्यादातर फर्टाइल नहीं होती और उसमें कल्टिवेशन के लिए मुश्किल हो जाती है फिलिंग दी ब्लैंक्स मैंने कर दी हैं आपको यहाँ पर सो so, आपने बहुत अच्छे से नीटली जो है वो अपना काम करना है यूज़ पेंसिल्स ऑन योर बुक्स ठीक हो गया थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे